по Белгороду. Ночью подразделениями ПВО было сбито 18 воздушных целей. Мы же в ответ наносили удары по инфраструктурным объектам, районам скопления и местам размещения э, украинских военнослужащих. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и назад. В ночь на 28 марта российские войска вновь атаковали беспилотниками Запорожье. Их сбитые обломки привели к возгоранию частных домов и есть пострадавшие. Также ночью взрывы гремели в Харькове. Системы ПВО уничтожили 26 из 28 беспилотников, выпущенных по Украине. Беспилотники были сбиты в границах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей страны. С последними новостями о последствиях российских атак по украинским городам моя коллега Марина Ступак. Взрывы после полуночи прозвучали в Запорожье. Там система ПВО сбили беспилотники, выпущенные российскими войсками. И обломки этих беспилотников упали в частном секторе, привели к возгоранию частных домов. Предварительно пять таких домов полуразрушены, еще 40 повреждены. Ранения получили две местные жительницы. Ну и на Одещине также... Российские войска пытались ударить этой ночью по одному из объектов энергосистемы, выпустив два беспилотника в направлении Одесской области со стороны моря. Но по данным ЗСУ, эти два беспилотника системы ПВО уничтожили. Взрывы прогремели ночью и в Харькове. Под ударом оказался Киевский район города. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, вследствие чего разрушен местный ресторан, ну а в соседнем доме возле него выбито стекла, обошлось без пострадавших. Это было поздно вечером, ну а без пострадавших в результате удара по Харькову не обошлось без жертвы и пострадавших в результате дневного удара ранее 27 марта днем российские войска ударили по Харькову новым типом вооружения, как объясняли в местной администрации, это что-то типа между по силе удара между авиабомбой и, и ракетой. А именно, по предварительным данным, были выпущены из самолета два управляемых снаряда у МПБ Д-30. Это унифицированные межвидовые планирующие боеприпасы калибром 30 сантиметров, которые летают на расстояние до 90 километров. Один прилет, как сообщили в нацполиции, пришелся по школе, ну а другой в жилом секторе посреди жилых домов погиб в результате этого удара 59-летний мужчина, который как раз в момент прилета ехал по улице на велосипеде, как минимум 19 человек ранены, среди них 4 ребенка, самому младшему из них 3 месяца, уточнили местные администрации. Дети, детям с ранениями средней тяжести медики оказали помощь в больнице и уже выписали. Вот как выглядели первые минуты после российской атаки. В сети появилось видео, как сотрудники нацполиции выносят детей из поврежденной многоэтажки. Ты вам не скоты там. Отходи. Аккуратно дети на Это новый тип, который раньше по э, территории города Харькова. Это новый тип, который ранее по Харькову не применялся. Предварительная дальность действия этого боеприпаса составляет около 90 километров. Это меньше, чем корректируемые авиабомбы. Однако разрушительная сила достаточно серьезная, на самом деле довольно мощная. Я думаю, это была просто какая-то проверка на гражданском населении города Харькова. Вот такая циничная. 
повреждены 18 жилых домов, медицинские учреждения, автомобили, школа, детсад и другие объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в, управлении, в областном управлении прокуратуры. Почему удар завдано среди дня? Почему удар нанесли посреди дня? Потому что в это время большинство людей находятся в активном процессе, то есть на улице. Поэтому большое количество раненых, к сожалению, есть погибший. Каких-либо военных объектов рядом нет. Удар пришелся по жилому массиву. Это исключительно террористический акт, совершенный с целью уничтожения украинского народа. Мне в дверь прилетела ракета. Мне во двор прилетела ракета и просто стечение обстоятельств, что мы остались живы. Кому-то не повезло, кого-то убило, кого-то посекло. Ну и поздно вечером 27 марта российские войска атаковали также поселок городского типа Боровая Харьковской области. Там осколочные ранения в результате этого удара получил 12-летний мальчик. Он как раз в момент прилета, как уточнили в местной администрации, вместе с родителями подходил к своему дому. Взрывы в ночь на 28 марта звучали и в Никопольском районе Днепропетровской области. Там российские войска, по данным местной администрации, применили тяжелую артиллерию, осколочные ранения вследствие чего получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Их госпитализировали медики в состоянии средней тяжести. Повреждены отель и четыре частных дома. Ну и 27 марта ранее звучали взрывы и в Николаеве. Двумя баллистическими ракетами попали в, на территорию одного из предприятий. И тогда же в областной военной администрации сообщали о восьми раненых местных жителей. И вот так под регулярными обстрелами российских войск вынуждены находятся жители украинских городов в суде. Марина, спасибо за подробности. Моя коллега Марина Ступак, корреспондентка Белсата в Киеве об обстрелах Украины, которые российская армия совершала вчера вечером и сегодня ночью. Россия накопила в оккупированном Крыму несколько десятков новейших крылатых ракет «Циркон» и готовится к массированному удару по Украине. В январе 2023-го «Циркон» приняли на вооружение. А в феврале 24-го новейшими гиперзвуковыми ракетами российская армия начала атаковать Украину. Ими ударили по Киеву 7 февраля и 25 марта. Об этом заявили в Киевском НИИ судебных экспертиз. Тип вооружения эксперты определили по маркировке на обломках, которые нашли на месте прилета. На данный момент об этих ракетах мало что известно. «Циркон» поднимается на значительную высоту в 25-30 километров, а при приближении к цели – пикирует, ускоряясь. Единственное отличие – циркон запускается не с самолетов, а с поверхности, например, с кораблей и подводных лодок. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что Россия накопила в оккупированном Крыму несколько десятков крылатых ракет «Циркон» и порекомендовала украинцам не игнорировать воздушные тревоги. Воздушную тревогу при применении баллистики с юга будут объявлять вплоть до Киевской области, до северных регионов. Точечный террор время от времени будет акцентироваться на столицу. Возможное применение новейших крылатых ракет «Циркон» может говорить о дефиците в России других типов ракет, считает спикер воздушных сил Украины Илья Евлаш. И предполагает, что новым вооружением россияне проверяют украинскую систему ПВО. Мы идем в укрытие, то есть это у нас санузел такой, как бы коробочка, и все время прячемся. И даже вот ночью хорошо, что включить, начали включать сирену, то есть это прям... Нас готовят к тому, что что-то случится. Вот. Все время прячемся. Ну, вообще, что услышали, когда пришла ну, сирена, потом... Сирена, да. То есть мы сразу пошли в укрытие, и уже там, когда сидели, услышали вот разрывы, взрывы вот этого вот, гропа, что что-то взрывалось или падало. И очень, да, было громко, и мы поняли, что это где-то надо. Вот так вот это мощно, на самом деле. Трясет, как будто землетрясение. И так регулярно. Плюс повреждения, плюс погибшие, пока я за три дня был, двое погибших, несколько пострадавших людей. Это, конечно, очень сложная ситуация для города. Давайте будем говорить с вами с утра до вечера про Белгород, который бобят каждый день, просто каждый день. И каждый день там умирают люди. 
Не, про Белгород мы с вами говорить не будем. Пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот эта вся мерзкая истерика. Просто заткнитесь. Вы вину свою признаете? Да, я признаю, что я сказала это о злости, потому что... Ну вот потому что, потому что. Ну и бомбят, и пусть они подыхают. Они же не москвичи. Основная претензия, конечно, к властям федеральным. То есть там же есть лозунг «плохое слово», но своего рода лозунг Моск... «Белгород» тоже Россия. Белгород кроют, и кроют очень сильно. И вот там уже жители не знают, что делать и как жить дальше. Подтвердили семь случаев казни украинских военнопленных. Эксперты организации заявили, что за последние три месяца российские военные могли убить 32 сдавшихся в плен украинских военных. Более того, в ООН получили независимое подтверждение, по крайней мере, трех таких случаях, в ходе которых было убито семеро военнослужащих ВСУ, ВСУ которые находились в небоеспособном состоянии. Управление ООН отмечает, что число убитых украинских военнопленных за последние три месяца значительно выше, чем за какой-либо предыдущий период. Со ссылкой на слова свидетелей, эксперты организации докладывают, что один из российских военных в районе села Работина в Запорожской области Украины сначала выстрелил пленному бойцу ВСУ в ногу, поскольку тот не говорил четко, а затем убил его двумя выстрелами в спину. В докладе также подробно описаны пытки над украинскими солдатами, которые совершают российские военные. 